welcome to bilingual e lecture for diploma mechanical engineering student subject thermal and automobile engineering unit number 1 already discuss about thermal power plant steam power plant steam turbines steam condenser in the naal topic e erkaniya paathutom next in the unit la irukka koodiya balance vandu enna appoinal refrigeration system and air conditioning rendu chapter irukku adula nama ipo paaka poradhu refrigeration refrigeration na enna what is mean by refrigeration the process of providing and maintaining a temperature well below that of the surrounding atmosphere is termed as refrigeration adavadhu surrounding atmosphere kaatilum temperature vandu வெல் பிலோவாக வந்து குறைச்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அதுதான் அதனுடைய மெயின் பாயிண்ட் பிலோ தட் ஆஃப் த சரவுண்டிங் அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரவுண்டிங் அட்மாஸ்பியரை காட்டிலும் இந்த ரூம் அல்லது இந்த ஸ்பெசிஃபைடு ஏரியா அல்லது ஸ்பேஸ் அதனுடைய டெம்பரேச்சரை வந்து குறைக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படின்னு மீனிங் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னால் எ சிஸ்டம் விச் இஸ் கெப்ட் அட் லோயர் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஸ்டாம்டு அஸ் அ ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் இப்போ ஏசி வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னால் நார்மலாக ஹோம் அப்ளையன்சஸில் வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம அதனுடைய அப்ளிகேஷன்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் நான் அங்கே வரும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ டிஃபைன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர்லேருந்து இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னால் ஆர் அப்படிங்கிறது ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட் அல்லது ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் இதுதான் இதை வந்து ஹீட்டர் ரிஜெக்ட் பண்ணி அதை வந்து என்ன ஹை டெம்பரேச்சரை ரிசர்வாயரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணி வந்து அது லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அல்லது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு இடத்துக்கு கொடு கொடு வரும் அதனால தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது உள்ளே வந்து சம் ஐட்டம்ஸ் மேஜராக வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அதாவது மெடிக்கல் சிஸ்டம் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம் இதெல்லாமே வந்து என்னாவது பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் நம்ம பின்னாடி படிக்கும் பொழுது நம்ம அதனுடைய அப்ளிகேஷன் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக நமக்கு தெரியும் அப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னால் ஒன்று ஹீட்டு வந்து இதிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ட் ஆகி அது ஹை டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயருக்கு போகுது ஹீட் அப்சார்வ் ஆகி அது லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயருக்கு அனுப்புகிறோம் இதுதான் இதனுடைய மெயின் கான்செப்ட் அப்புறம் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே மெக்கானிக்கலில் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்துக்குமே யூனிட் இருக்குது மாசுனா கிலோகிராம்னு சொல்கிறோம் ப்ரெஷர்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி ஃபோர்ஸுனா ஒவ்வொன்றுக்கும் யூனிட் இருக்கு அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேஷனுக்கு என்ன யூனிட் அப்படின்னால் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அல்லது டிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் டிஆர் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேஷனுடைய யூனிட் வந்து டிஆர் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அந்த டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன்னா என்ன வாட் இஸ் மீன் பை டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் நமக்கு நார்மலாக ஒன் டன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் ஆயிரம் கிலோ தௌசண்ட் கேஜி கிலோகிராம் தான் ஒன் டன் இங்கே ஒன் டன் அப்படி கிடையாது அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம அந்த ஒன் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷனை என்ன அதை எப்படி எடுக்கணும் அந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அடுத்ததில் நம்ம பார்ப்போம் வாட் இஸ் மீன் பை டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எ டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் ரிக்கொயர்ட் ஃப்ரம் ஒன் டன் ஆஃப் ஐஸ் within 24 hours when the initial condition of water is 0 degree centigrade 
the quantity of heat required from 1 ton of ice within 24 hours when the initial condition of water is 0 degree centigrade. That is 0 degree centigrade water 24 mani narathila 1 ton of ice convert pandrathukku evvalavu amount aana heat a vandu nama adilirundu remove pannano adha enna quantity of heat required adilirundu low temperature a convert panna ena ice apdiingirathu eppadi irukudhu appinal 0 degree layum irukku minus layum varum indha 0 degree apdiingirathu liquid um irukku solid um irukku Solid ले रंदाल आधा ice, liquid ले रंदाल आधे बंदे water आय रखो. Zero degree आधा नाला zero degree water, zero degree ice. पर ना माता actual आवंदी है ना पिनल zero degree ice ले रंदे zero degree water आ मात्र रखे. अल्लादे zero degree water ले रंदे zero degree ice आ convert पन रखे. आधे कोर name ना मैं सोलो इंदर refrigeration system तले latent heat of ice. Latent heat of ice in solo, LH, LH up in solo. Now, yeah, this is the solar ramp. This is the number of curricular. This is the problem. Actually, the problem is that we have a refrigeration unit. We have a quantity of ice. We have a formula. We have a solid 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 Liquid state போய் அதுக்கு அப்புறம் அது என்ன গ্যাসিয়ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ஆகும் இதல பர்టిక్యులரா என்ன அப்படினால் 0 டிகிரில வாட்டரும் இருக்கு 0 டிகிரில ஐஸும் இருக்கு அதனால என்ன அப்படினால் 0 டிகிரி வாட்டர் 0 டிகிரி ஐஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அப்படிங்கறத லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ் அதாவது அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 336 336 கிலோஜூல் per hour one man in Arath, the Munutin Upati are kilojula and a heat at the zero degree water layer in the Yedutta, other Isa Mar, other than the another penal, Latin heat of ice is a constant value. Epinama, Ovonuku constant value soldramo, heat for engineering la CP, CV, R, Nayana, they marry over value soldramalia, Ade marry Latin heat of ice up in the Kundana. Value 336 kilojoule per hour. Now, if you have a solid, you ஒரு சாலிடா a liquid, 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 gaseous, convert, except one of the two. We have to do this. 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 The direct change into solid to gaseous form without a liquid stage. That's what we sublimation. We are Tamil medium students. We are learning Tamil. We are learning physics and chemistry. We are learning about the different things. 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 We sublimation. The direct change to solid to gas. Apa and a penal and the ton of refrigeration key will have explanation one ram penal in the refrigeration la very important ton of refrigeration. And the ton of putting a than a mena solra penal zero degree lerka kudia water irvatina alumin in arathala one ton isa convert pandra the key yavala amount on a heat theva other than the end of ton of refrigeration. Other than now once again is repeat. The quantity of heat required from 1 ton of ice within 24 hours when the initial condition of water is 0 degree. We have supply supply water and temperature 0 degree. That is the ice. 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 That is the 
அதை வந்து நான் ஒன் டன் நைஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் எத்தனை நான் மணி நேரத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அப்படி மாற்றுனா என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பின்னாடி பார்க்குற ஒன் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஒன் இன்ட்டு தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஏற்கனவே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை ஜீரோ டிகிரி ஐஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னால் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கிலோ ஜூலான ஹீட் எடுக்கணும் அதுதான் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ்ன்னு சொன்னேன் அதை தான் என்ன த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் டன் அப்படிங்கிறது என்னது ஆயிரம் கிலோ அதை வந்து என்ன இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அதை நான் இரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவரில் டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும் ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அதை தான் வந்து இங் இந்த வேல்யூ வருது ஆக்சுவலாக டுவெல் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் பர் ஹவர்னு வருது அது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம டே டேட்டா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூன்னு சொல்லும் பொழுது இதை எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் பர் ஹவர் அப்படின்னு எடுப்போம் இந்த கிலோ ஜூல் பர் ஹவரை வந்து என்ன அப்படின்னா டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் போட்டோம் அப்படின்னா அது என்னவாக மாறும் டூ டென் கிலோ ஜூல் பர் மினிட்டில் கிடைக்கும் அவரை வந்து மினிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அறுபது ஆளில் டிவைட் பண்ணணும் அதே மாதிரி மினிட்டை வந்து இன்னும் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் போட்டோம் அப்படின்னால என்னவாகும் அது செகண்டில் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங் அது கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் இந்த யூனிட்டை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு கிலோ வாட் அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்னு சொல்லலாம் இது ஈக்குவல் டு எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி கிலோ கேலரி பர் மினிட்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது ஒன் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இப்போ நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதை ப்ராளத்தில் யூஸ் பண்ணும் பொழுது தான் அது கிலோ ஜூல் பர் மினிட்டாக கிலோ ஜூல் பர் செகண்டாக கிலோ ஜூல் பர் ஹவராக அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ நமக்கு இதில் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதனால் வந்து இன்டெப்த்தாக இதை போகணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம கரிக்குலத்தில் ரெஃப்ரிஜிரேஷனுடைய ப்ராப்ளம் வந்து இல்லை அதனால் நம்ம வந்து அதை ரொம்ப டீப்பாக போகணும் அப்படின்னு கிடையாது ஒன் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இருக்கக்கூடியது கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிஓபி அப்படின்னால் என்ன அதாவது நார்மலாக வந்து ஒரு ஹீட் என்ஜின் எடுத்தோம் அப்படின்னால் அதுலேயும் என்ன சிஓபி இருக்கும் அதே மாதிரி சிஓபி ரெஃப்ரிஜிரேஷன்லேயும் சிஓபின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு பை இட்ஸ் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஒரு ஹீட் என்ஜின் எடுத்தோம் அப்படின்னால் நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு என்ஜின் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னால் அது எல்லாமே என்ன இருக்கும் எஃபிஷியன்சின்னு தான் வரும் எந்த என்ஜின் எடுத்தாலும் ஹீட் என்ஜின் தட் மீன்ஸ் டீசல் என்ஜின் பெட்ரோல் என்ஜின் எல்லாத்துக்குமே என்ன எஃபிஷியன்சின்னு தான் சொல்கிறோம் அந்த எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் லெஸ் தென் ஒன் இல்லை அது ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் இருந்தால் அது ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் நைன்டி பர்சன்டேஜாக இருந்தால் பாயிண்ட் நைன்னு அர்த்தம் அதுதான் எஃபிஷியன்சி அதனால தான் நம்ம எஃபிஷியன்சி போடும்போது என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்முலா வரும்போது இன்ட்டு ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் அதனுடைய ரீசன் என்ன அப்படின்னா நூறாவில் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் அது எஃபிஷியன்சி நமக்கு இவ்வளோ பெர்சன்டேஜில் தெரியும் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு தெரியும் அதே ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிஓபின்னு சொல்கிறோம் ஹீட் என்ஜின் எடுத்தோம் அப்படின்னால் அதை எதை மென்ஷன் பண்ணுறோம் தெர்மல் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை கோஎஃபிஷியண்டாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிஓபின்னு சொல்கிறோம் அப்போ சிஓபி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன்றாக வரும் அது பர்சன்டேஜ் கிடையாது அதுக்கு நோ யூனிட் ஒன் ஒன்றுக்கு கீழே வந்தால் அது எஃபிஷியன்சி ஒன்றுக்கு மேலே வந்துட்டால் அது சிஓபி அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேஷனில் வந்து என்ன வரும் சிஓபி கோஎஃபிஷன் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் அப்போ அதோட டெஃபினிஷன் என்ன கோஎஃபிஷன் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிஓபின்னா என்ன த ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் இன் அ கிவன் டைம் டு த ஒர்க் இன்புட் நார்மலாக வந்து என்ன போடுவோம் அப்படின்னா ஹீட் எக்ஸ்ட்ரா 
எஃபிஷியன்சினாலே ஃபார்முலா அவுட்புட் பை இன்புட் அதுதான் சிஓபினாலும் என்னது அவுட்புட் பை இன்புட்டு தான் ஆனால் அங்கே ஹீட்டை வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் எஃபிஷியன்சியில் இங்கே வந்து ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டுக்கு உண்டான டிஃப்ரெண்ட் அது தான் ஹீட் என்ஜின்னோ அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக என்ன வரும் சப்ளை அப்படின்னு வரும் குறு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே எவ்வளவு ஹீட்டை நான் அந்த என்ஜின்குள்ளே சப்ளை பண்ணுறனோ அதைத்தான் நான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதில் ரிஜெக்ஷன் நடக்கும் ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகும் அப்புறம் ஒர்க் டன் வரும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதை வந்து QS மைனஸ் QR இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் நம்ம பார்த்த ஒர்க் டன் ஏன்னா கார்னாட் சைக்கிள் ரேங்கின் சைக்கிளில் பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் அப்படின்னு போட்டோம் இப்போ வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னால் ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் இன் அ கிவன் டைம் டெவிடட் பை ஒர்க் இன்புட் அந்த ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறோம் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்டுன்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டல் என் ஒர்க் இன்புட் தட் மீன்ஸ் இஸ் அ டபிள்யூ அப்போ சிஓபி அப்படின்னாலே என்னது சிஓபி ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படின்னாலே கேபிட்டல் என் பை டபிள்யூ என் பை டபிள்யூ அப்படிங்கிறத என்னது ஃபார்முலா ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்ட் டிவைடட் பை ஒர்க் இன்புட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் இன் அ கிவன் டைம் டு த ஒர்க் இன்புட் இஸ் நோன் அஸ் அ சிஓபி கோஎபிசன் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சிஓபி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஒன் எப்பயுமே ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கணும் அதனுடைய வேல்யூ அப்போ இதையே நம்ம என்ன அப்படின்னால் என்ன வே ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஒன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒர்க் இன்புட்டை கால்குலேட் பண்ணும் பொழுது அதை நம்ம லாஸ் யூஸ் பண்ணி அதை கால்குலேட் பண்ணுறோம் என்ன டபிள்யூக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு இது ப்ராப்ளம் இல்லாதனால நமக்கு இது ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன் இல்லை அதே மாதிரி சிஓபி ஆஃப் ஹீட் பம்ப் இதுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னால் அங்கே ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஹீட் ரிஜெக்டட் இன் அ கிவன் டைம் டிவைடட் பை ஒர்க் இன்புட் ஹீட் பம்ப்போட சிஓபி அப்படிங்கிறது ஹீட் ரிஜெக்டட் இன் அ கிவன் டைம் டிவைடட் பை ஒர்க் இன்புட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஃபார்முலா ஏன்னா ஃபார்முலா நமக்கு இங்கே யூஸ் ஆகாது பட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெருசாக நம்ம பண்ண போகிறதில்ல இப்போ மொரார்லஸ் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு சின்ன சாப்டர் தான் பார்த்துருக்கோம் டிஃபைன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன்னா என்ன டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஓபினா என்ன இது தான் இந்த பாட்டு தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் என்னென்ன ரெஃப்ரிஜிரேஷனுடைய டைப்ஸ் இருக்குது ஐஸை மேக் பண்ணுறதுனால ஐஸ் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ட்ரை ஐஸ் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எவாப்ரேட்டிவ் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் பை எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஏர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் பை த்ராட்லிங் ஆஃப் த கேஸ் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் பை யூஸிங் லிக்விட் கேஸஸ் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஸ்டீம் அண்டு ஜெட் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இப்படி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது ஏன்னா ஐஸை தயார் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஐஸ் தயாராகி வருது அப்படின்னா அதில் ஐஸ் மட்டும்தான் மேக் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த ஐஸை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அதிலே ட்ரை ஐஸ் இருக்குது அதை தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் அப்புறம் எவாப்ரேட்டிவ் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அடுத்தது ஏரை எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுறதுனுடைய ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அடுத்தது த்ராட்லிங் ஆஃப் த கேஸ் கேஸ் வந்து த்ராட்லிங் ப்ராசஸ் பிரகாரம் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஆகக்கூடியது அதே மாதிரி லிக்யூடு கேஸஸை வந்து ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அடுத்தது ஸ்டீம் ரெண்டு ஜெட்டு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் தெர்மோ அண்டு எலக்ட்ரிக் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இப்படி எட்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நம்ம கரிக்குலத்தில் இருக்கக்கூடியது ரெண்டே ரெண்டு மட்டும்தான் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம்னா என்ன வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ரெண்டு டாபிக் நம்ம சிலபஸில் உண்டு ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன அப்படின்னால் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இதுக்கு பின்னாடி படிப்போம் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படின்னா சார் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒர்க்கிங் மீடியான்னு சொன்னோமே அந்த ஒர்க்கிங் மீடியாவில் வந்து இப்போ காராக இருந்தால் டீசலாக டீசல் காராக இருந்தால் டீசல் இஸ் ஒர்க்கிங் மீடியான்னு சொன்னோம் அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒர்க்கிங் மீடியா அப்போ என்ன அப்படின்னா இஸ் அ ரெஃப்ரிஜிரண்ட் அந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டு தான் அதனுடைய ஒர்க்கிங் மீடியா அது என்னென்னு அடுத்ததில் பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன்
அப்போ வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்ன அப்படின்னால் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னால் ரெண்டு சிஸ்டமாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அப்படின் இந்த வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் என்டையர்லி ஒர்க்ஸ் ஆன் த ரிவர்ஸ்டு கார்னாட் சைக்கிள் ரிவர்ஸ்டு கார்னாட் சைக்கிள் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன அதாவது மேஜராக இருக்க இருக்க வேண்டியது வந்து இதில் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் அப்படிங்கிறத காட்டில் என்ன ரெஃப்ரிஜிரண்ட் ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஏர் இஸ் அ ரெஃப்ரிஜிரண்ட் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ஃப்ரீயான் குரூப்ஸ்ன்னு சொன்னேன் யாரும் கூட ஒரு ரெஃப்ரிஜிரண்ட் அதே மாதிரி வேப்பர்ஸ் வேப்பரில் வரக்கூடியது என்னது அமோனியா வேப்பர் கார்பன் டை ஆக்சைடு சல்பர் டை ஆக்சைடு இந்த மூணுமே என்னது வேப்பரில் வரக்கூடிய ஒரு ரெஃப்ரிஜிரண்ட் இது எல்லாமே ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதை என்ன இன் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் இன்சீட் ஆஃப் ஏர் கமா வேப்பர் லைக் அமோனியா கார்பன் டை ஆக்சைடு சல்பர் டை ஆக்சைடு ஆர் யூஸ்ட் அஸ் அ ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் இந்த ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடு வந்து எவாப்ரேட் ஆகி ஆக்சுவலாக ஃபண்டமெண்டல் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டத்தினுடைய ரூ அதனுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடு எவாப்ரேட் ஆகுது அதில் என்னவாகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணி அது ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் ஸ்பேஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அனுப்பிச்சு அப்போ அந்த பிளேஸ் வந்து கூலாக ஆரம்பிக்குது அதில் என்ன ஹீட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த வேப்பர் அதாவது ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிலிருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அதை என்னது ஃபார்ம் ஆஃப் த லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ஜீரோ டிகிரி வாட்டர் ஜீரோ டிகிரி ஐஸாக மாறுது அது மட்டும் கிடையாது நான் என்ன நான் வாட்டரை வந்து ஜீரோ டிகிரியில் அனுப்புகிறது கிடையாது நம்ம நார்மல் வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் வந்து என்னவாக இருக்கும் பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு டிபெண்டிங்க பண்ணுற பிளேஸ் இடத்த பொறுத்து நான் அனுப்பக்கூடிய வாட்டர் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் மாறும் பிளேஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் சென்னையாக இருந்தால் அதனுடைய டெம்பரே வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் பதினஞ்சு டிகிரியாக கூட இருக்கலாம் இதே இதை வந்து ஊட்டி கொடைக்கானலாக இருந்தால் வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குறைவாக இருக்கலாம் அப்போ என்ன அப்படின்னா நான் என்ன வாட்டர் அனுப்புகிறோம் அந்த வாட்டருடைய டெம்ப வாட்டருடைய டெம்பரேச்சருக்கு அதை ஐஸாக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன டெம்பரேச்சரில் ஐஸ் வேணும் எனக்கு மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி வேணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா நான் அதை என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இருபது டிகிரியில் வாட்டரை நான் சப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னால் இருபது டிகிரி வாட்டரை ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டிகிரி வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஜீரோ டிகிரி வாட்டரை ஜீரோ டிகிரி ஐஸாக மாற்றணும் ப்ளஸ் ஜீரோ டிகிரி ஐஸை எனக்கு என்ன சென்டிகிரேடில் ஐஸ் வேணும் மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி ஐஸ் அப்போ ஜீரோ டிகிரி ஐஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி ஐஸ் அதை பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணையுமே செப்பரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது அதனுடைய ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதாவது இருபது டிகிரி வாட்டரை ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டிகிரி வாட்டராக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்டான ஹீட்டை நான் அங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஹீட்டுனாலே நமக்கு நார்மல் ஃபார்முலா என்னது மாஸ் இன்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எம் இன்ட்டு சிபி அல்லது சிவி நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக சின்னு சொல்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் சி இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இந்த ஃபார்முலா தான் மூணுக்குமே யூஸ் ஆகும் ரெண்டாவது ப்ளஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ டிகிரி டு ஜீரோ டிகிரி ஐஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அது கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூ மா அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கடுத்தது ஜீரோ டிகிரி டு மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் அதை கன்வெர்ட் பண்ணால் அதை தான் நான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னால் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் என்னு சீக்குவல் டு அதுதான் ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக ஏன்னா நம்ம ப்ராப்ளம் இல்லாதனால அதை டீப்பாக நமக்கு இங்கே சொல்லலை இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிங் ஃப்ளூயிடு வந்து எவாப்ரேட் ஆகி அந்த ஹீட் அப்சார்வ் ஆகி அந்த இடம் வந்து என்னவாகுது கூலாக ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த ரெஃப்ரிஜிரே அந்த பார்ட்டை தான் நம்ம அந்த ஒரு கிங் ஃப்ளூயினுடைய வேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னால் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் த லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன்னு சொல்கிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு த வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் இதை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறது ஏற்க அப்பயே சொல்லிட்டு திரும்ப இருந்தாலும் நம்ம டாபிக் வரும்போது வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது இந்த ரெண்டு டைப்பும் நம்ம சிலபஸில் இருக்கிறதுனால அதனுடைய
அந்த வேப்பர் கம்ப்ரஷனும் வேப்பர் அப்சார்ஷனும் எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வீட்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அல்லது லார்ஜு ஏசி பிளான்ட்டில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் வீட்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் வேப்பர் அப்சார்ஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னது இட்ஸ் அ டொமஸ்டிக் பர்பல் கமர்ஷியல் வந்து இன்சுலேஷனுக்கு வந்து வேப்பர் அப்சார்ஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் டொமஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அடுத்தது கமர்ஷியல் இன்சுலேஷன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வேப்பர் அப்சார்ஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது தான் மேஜர் அப்ளிகேஷன் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேஷன்னா என்ன அதனுடைய டெஃபனிஷன் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அப்படின்னால் என்ன அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னால் அதனுடைய டைப்ஸை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேப்பர் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னால் என்ன அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னும் இதில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் வந்து வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ரெண்டு குண்டான கம்பேரிசன் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ